McKinsey's Academy, an institute for your future. Hi, guys. Welcome back to another video of Kinsey's Academy. Now, we are eagerly waiting for the OET exam. We are eagerly waiting for the OET exam. We are eagerly waiting for the OET exam. So, we are all of the students who are coming to the OET exam. So, we are going to go to the OET exam. First of all, we are reading the first set. We are going to go to the OET exam. So, we are going to go to the OET exam. Paragraph A. B, C, D. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാരഗ്രാഫ് എക്കകത്ത് ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എച്ച് ബിയുടെ വാല്യൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാരഗ്രാഫ് എയിൽ അവർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ബി ആണ് സോ പാരഗ്രാഫ് ബിനകത്ത് വരുമ്പോഴ് അതിനകത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിനകത്ത് പ്രഗ്നൻസി അനീമിയ എപ്പോഴാണ് അതായത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓറൽ അയൻ എത്ര നാൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് സി ആണ് പാരഗ്രാഫ് സി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓരോ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫെറോസിന്റെ ഓരോ ഡിവിഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡി ആണ് പാരഗ്രാഫ് ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് ഡിക്കകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോഴ് അതിനകത്ത് അതായത് ഏതൊക്കെ ട്രൈമസ്റ്ററിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാൽസ്യം അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസിന്റെ കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെയൊക്കെ കൂടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കഫൈൻ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കൂടെ ആൻഡാസിഡ്സിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡുനോട്സിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളുടെ ഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് പാർട്ട് എ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് സി വൺ സി ടു എക്സ്ട്രാക്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സോ സി വൺ എക്സ്ട്രാക്ടിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നീഡിൽ ഫോബിയ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സി വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഇൻഹെയിലർ അതായത് നമ്മളുടെ ആസ്മ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആസ്മ യൂസിങ് സ്മാർട്ട് ഇൻഹെയിലർ സോ അതിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റഡിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് സി ടു നമുക്ക് വരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് സോ അതൊരു റിസർച്ച് പാട്ടാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ടു റീഡിങ്ങിന്റെ സെറ്റ് ടു എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ സെറ്റ് ടുവിനകത്ത് വരുമ്പോഴേ പാർട്ട് എ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആണ് അപ്പൊ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിനകത്ത് പാരഗ്രാഫ് എ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ പാരഗ്രാഫ് എക്കകത്ത് ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കകത്ത് മെഡിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് സോ സി സിക്കകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു മെഡിസിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയാണ് കാർബിഡോപ്പ എന്നുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് സോ മെഡിസിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് എടുക്കേണ്ടത് ഫുഡോട് കൂടിയാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സിക്കകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സോ ഡീലാക്കിയകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ആണ് സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെഷേഴ്സും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ട് എയുടെ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിന്റെ നാല് പാരഗ്രാഫുകൾ അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി സി വൺ സി ടു ആണ് സോ സി വൺ നമുക്ക് വരുന്നത് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ആണ് സി ടു നമുക്ക് വരുന്നത് ജീൻ തെറാപ്പി ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് സെറ്റ് ത്രീ ആണ് സെറ്റ് ത്രീക്കകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ ബേരിയാട്രിക് സർജറി ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് പാരഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പാരഗ്രാഫ് എക്കകത്ത് ബി എം ഐ റേഞ്ച് ഫോളോ അപ്പ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് അത് ഓറൽ സ്റ്റാറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ബിക്കകത്ത് നമുക്ക്
ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സാമിന് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്തരം വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ടഫ് ആണ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ് എഴുതിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നറിയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ്ങിനും ഒരു ഒരു ഇന്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എടുത്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഒരു വൺ വീക്ക് ടു വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റീഡിങ്ങിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറി ഇപ്പോൾ സീ പാട്ട് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിസണിങ് ആണെങ്കിലും ഇത്രയും ടിപ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീഡിങ്ങിനെ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ റീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് വർക്കുകളോട് കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക സോ അത്തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി സി അക്കാഡമി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സെറ്റിലാക്കാം അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ഇപ്രാവശ്യം രണ്ട് സെറ്റാണ് റൈറ്റിംഗ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാനുള്ളത് ലെറ്റർ ടു സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോളോയിങ് ഡിസ്ചാർജ് സോ സോഷ്യൽ വർക്കർക്ക് പിന്നീടുള്ള അസസ്മെൻറ്റിനും സപ്പോർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷമുള്ള അസസ്മെൻറ്റിനും സപ്പോർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ പേഷ്യൻറ്റ് നെയിമ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ അല്ല സോ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് ഇടാം അല്ലേ അപ്പം ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് മിസ്റ്റർ എക്സിന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ഡിസോർഡർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് റിലേറ്റഡ് ടു ആൻസൈറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ വിഡ്രോവൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ലേറ്റർ പീരീഡിൽ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഡി എച്ച് ഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ മെഡിക്കേഷൻ ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് സോ ഡിസംബറിൽ സോ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് ഡിസംബറിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ കാരണം എക്സ്പേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മദറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പയർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൊബിലിറ്റിയിലുണ്ട് സോ നമുക്ക് ജനുവരി രണ്ടിൽ ഡിസംബറിലാണ് ഫാദർ എക്സ്പേർഡ് ആയത് ഡിസംബർ സോറി ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി പേഷ്യൻ്റ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ് സോ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് അജിറ്റേറ്റഡ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അജിറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് അതായത് ഫാദർ ഡൈഡ് ആയതിനെ കുറിച്ചും മദറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് ആൾക്ക് കൺസേൺഡ് ആണ് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം അതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും യൂറിൻ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ജനുവരി ഒമ്പതാം തീയതി പേഷ്യൻ്റ് റീവിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും യൂറിൻ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ നോർമൽ ആണ് സോ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു റീസെൻറ്റ് ബ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് പാരൻസ് കണ്ടീഷൻ സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ബ്രൈവ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഓട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന് സ്പെഷ്യൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എൻറോൾ ഇൻ ഓട്ടിസ്റ്റിക് കഫേയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൺസ് ഇന്നെ വീക്ക് മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളോട്
സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം റൈറ്റിംഗ് സെറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റിലായിക്കോട്ടെ സെക്കൻഡിലായിക്കോട്ടെ കണ്ടന്റ് അധികമില്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് അധികം ഇല്ലാതെയും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആക്കാതെയുമാണ് രണ്ട് റൈറ്റിംഗ് സെറ്റുകളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ലിസണിംഗ് ആണ് സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ലിസണിംഗ് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റാണ് ഇപ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനകത്ത് ഒന്ന് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റും ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫ്ലൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡെബ്ലിറ്റേറ്റിംഗ് ലോ ഐസ് ലോ ഐസൊലേറ്റഡ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ആക്നി കോഡോയിൽ ബി ട്വൽവ് കൊളോണോസ്കോപ്പി ജേർണലിസ്റ്റ് സ്റ്റിഫ് നെക്ക് സ്വെല്ലിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ബേരിയം എനിമ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ എന്നിവയൊക്കെയാണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റിംഗ് സെറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റും ന്യൂറോളജിസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് കോൺവെർസേഷനുകളാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിലും സ്റ്റൂലുമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സുപ്പീരിയോ ലാറ്ററൽ ഫാക്ടറി ക്ലീനർ ക്രാക്ലിംഗ് ഡയബറ്റിക് മൈഗ്രെയിൻ ഇൻഷുറി സ്വെല്ലിംഗ് ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്ട്രെച്ചിംഗ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഫെമോറൽ ഫ്രാക്ചർ എന്നിവയൊക്കെയാണ് സോ അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പോർഷനിലുള്ള വൺ ടു ത്രീ ആൻസേഴ്സ് അവർക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലിസണിങ്ങിന്റെ പാട്ടെ കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ഫോർത്ത് മുഡ്യൂൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ആണ് സോ സ്പീക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം സോ സ്പീക്കിംഗ് വൺ നമുക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക് ആണ് സെറ്റിംഗ്സ് പറയുന്നത് സോ അപ്പൊ അവിടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എ എഫ് ആണ് സോ പേഷ്യന്റിന് അതുപോലെ തന്നെ വാർഫാരിൻ തെറാപ്പിയും അതുപോലെ ഐ എൻ ആർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പേഷ്യന്റ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് സോ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഐ എൻ ആർ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പേഷ്യന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോങ് ടേം ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ പേഷ്യൻസിന് പേഷ്യന്റിന് കുറച്ച് കൺസേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് വാർഫാരിൻ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചൊക്കെ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്റർമീഡിയൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ലോങ് ടേം ഫ്ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേഷ്യന്റ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്കിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ബ്ലീഡിങ്ങിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സോ ബെറ്റർ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പേഷ്യന്റിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് ഐ എൻ ആർ ടെസ്റ്റിംഗിന് ബില്ലിംഗ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ടാസ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അതിന്റെ ബില്ലിംഗ്നെസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ടാസ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിനിക് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എക്സസൈസ് ഇ സി ജി പേഷ്യന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സസൈസ് ഇ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിസിറ്റിനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ സി ജി കേബിൾസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും സോ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അഡ്വൈസ് ടു നിൽപ്പർ മൗത്ത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു അവർ ബിഫോർ ആയിട്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് അവോയ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻസിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഈ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് സോറി കാനോല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പേഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാ കൺസേൺസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺസേൺസും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സ്പീക്കിംഗ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ലേറ്റർ ഇൻ ദിസ് വീക്ക് ഫോർ എന്തിനായിരുന്നു ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഫോർ റൂളിംഗ് ഔട്ട് പോസിബിൾ സീലിയാക് ഡിസീസ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മദറിന്റെ കൺസേൺസ് ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രൊസീജിയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അണ്ടർ അനസ്തേഷ്യയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല എൻ പി ഒ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മദർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബി ബി എ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രീ അനസ്തേഷ്യ ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ റിക്കവറി ടൈമിലും ബി ബി എ കാണാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കംഫോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൽഡായിട്ട് പ്രൊസീജിയറിന് ശേഷം മൈൽഡായിട്ട് നമുക്ക് നോസിയ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോട്ടിങ് ഉണ്ടാകാം അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മേജർ സർജറി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യന്റെ ഒത്തിരി കൺസേൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റീഅഷുറൻസ് മദറിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ക്ലിനിക് ആണ് സെറ്റിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മദർ ആൻഡ് പാരൻ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈൽഡിന് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പാരൻറ്റ് സ്കൂൾ നേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആണ് സോ അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള റീഅഷുറൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മദറിനെ കുറച്ച് കാമാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്പീക്കിങ്ങിന് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒ ഇ ടി ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നല്ലൊരു വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇനി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ സോ അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ചാനൽ ടിൻസീസ